Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 4 tháng 3 năm 2020 Kính mời các bạn xem bản tin Hàng không mẫu hạng Mỹ Roosevelt thăm Đà Nẵng Tín hiệu gì cho Trung Quốc và Việt Nam Ý kiến cho rằng hàng không mẫu hạng Mỹ thăm Việt Nam vào ngày 5 tháng 3 tới cho thấy Mỹ xác quyết sự hiện diện trên Biển Đông bất chấp động thái mới của Philippines đồng thời đề cao vai trò của Việt Nam trong tình hình này Chuyến thăm thứ hai của hàng không mẫu hạng Mỹ tới Việt Nam diễn ra ngay sau khi Tổng thống Philippines cho hay là đã chính thức thông báo với Mỹ về khả năng chấm dứt thỏa thuận thăm viếng quân sự, viết tắt là VFA, được ký vào hồi năm 1988. Đây là hình ảnh hàng không mẫu hạng Mỹ USS Theodore Roosevelt của Mỹ, với chiều dài khoảng 330 m và là nơi ăn ở, làm việc của hơn 5.000 thành viên thủy thủ đoàn dự kiến sẽ cập cảng Đà Nẵng từ ngày ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2020. Quyết định của Philippines hạn chế hợp tác quân sự với Mỹ đã làm dấy lên lo ngại của các nước trong khu vực Đông Nam Á về sự thiếu vắng sự hiện diện của quân đội Mỹ trên biển Đông trong khi Trung Quốc ngày càng lấn lướt và hung hăng. Trong tình huống này, chuyến thăm của tàu Mỹ tới Việt Nam đang gửi đi những thông điệp gì? Đây là một câu hỏi đã được đặt ra. Ngày 3 tháng 3 năm 2020, giáo sư Cathay từ Australia cho hay Washington sẽ đàm phán riêng với Philippines để ngăn chặn việc chấm dứt thỏa thuận phau VFA đó là thỏa thuận thăm viếng quân sự giữa Hoa Kỳ và Philippines được ký từ những năm 1988. Thỏa thuận này cung cấp cơ sở pháp lý cho việc triển khai tạm thời các lực lượng quân sự của Hoa Kỳ tại Philippines. Tàu sân bay Mỹ và các tàu chiến lớn khác thường xuyên đến Philippines. Nhiều khả năng Việt Nam chấp thuận chuyến thăm của hàng không mẫu hạng Mỹ trước khi có thái độ nói trên của Philippines. Nhưng nếu quan hệ với Philippines xấu đi đến mức VFA bị chấm dứt, thì điều đó sẽ nâng cao một tầm quan trọng của việc Hoa Kỳ tiếp cận các cảng tại Việt Nam một cách thường xuyên nhằm củng cố sự hiện diện của họ trên Biển Đông. Và điều này đòi hỏi Việt Nam phải thay đổi chính sách cho phép tàu nước ngoài cập cảng mỗi năm. Hoa Kỳ sẽ tăng cường nỗ lực vận động hành lang với Việt Nam để đảm bảo được mục tiêu này. Giáo sư Ca Thầy đã nhận định như vậy. Đây là hình ảnh chụp từ mặt sàn trên bong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Thật không may, việc thượng đỉnh ASEAN Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3 đã bị chỉ hoãn do dịch cúm virus corona. Như vậy là mất đi cơ hội để Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu ra vấn đề này một cách riêng tư với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam, người dự kiến sẽ tham dự cuộc họp này tại Mỹ. Các tài liệu về chính sách của Hoa Kỳ cũng xác định Việt Nam là đối tác chiến lược ưu tiên. Chuyến thăm của tàu USS Theodore Roosevelt là một minh chứng cho cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực và sự hiện diện của nó ở Biển Đông được Việt Nam hoan nghênh. Nhắc lại chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của hàng không mẫu hạm USS Carvision vào năm 2018, ông Cathay cho rằng chuyến thăm thứ hai này của tàu USS Theodore Roosevelt diễn ra sau cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc tại khu vực Bãi Tư Chính đã nhấn mạnh một tuyên bố quan trọng trong sách trắng quốc phòng của Việt Nam vào năm 2019 rằng Việt Nam sẽ xem xét phát triển quan hệ quân sự và quốc phòng phù hợp và cần thiết với các quốc gia khác. Cũng theo giáo sư Cathay, trong hoạt loạt tài liệu chính sách chiến lược, Hoa Kỳ đã xác định Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chính. Vào năm 2019, Hoa Kỳ gây gắt hơn cáo buộc Trung Quốc bắt nạt và đe dọa nhiều nước ở Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Và chuyến thăm Đà Nẵng của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cho thấy Hoa Kỳ đang thực hiện một trong bao mũi nhọn trong chiến lược quân sự của Hoa Kỳ bao gồm hiện diện thường xuyên của tàu hải tuần tra hải quân của Mỹ, hiện diện thường xuyên của máy bay ném bom và tự do hoạt động hàng hải, vẫn theo lời của giáo sư Ca Thay chia sẻ. Đây là hình ảnh giáo sư Ca Thay, một chuyên gia chuyên nghiên cứu về Việt Nam thuộc Đại học New South Australia, có hai quốc tịch là Mỹ và Úc. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương-Mỹ có chính sách 
lâu dài và tiến trình các cuộc tuần tra thường xuyên và liên tục ở Biển Đông. Chuyến thăm của USS Theodore Roosevelt là một ví dụ rằng chính sách này đang được thực hiện. Hoa Kỳ đang chứng minh rằng họ sẽ bay và đưa tàu tới khu vực Biển Đông, nơi pháp luật quốc tế cho phép. Đây là một thách thức trực tiếp đối với Trung Quốc, nhằm tìm cách đẩy các quốc gia nước ngoài ra khỏi vùng biển nằm trong đường yếu sách chín đoạn do Trung Quốc tự vạch ra mà Việt Nam hay gọi là đường lưỡi bò. Giáo sư ca thầy đã phân tích như vậy. Ông nói, hướng dẫn các báo chí do Bộ Ngoại giao Việt Nam ban hành vào cuối tháng 2 cho thấy Việt Nam muốn chuyển, muốn chuyến thăm sắp tới được giữ ở mức ít chú ý nhất. Ông đơn cử việc hướng dẫn báo chí gửi đến các văn phòng, phóng viên Việt Nam chỉ để cập đến chuyến thăm của tàu hải quân Hoa Kỳ, chứ không nói là tàu sân bay. Hướng dẫn này cũng viết rằng các phóng viên được mời đến nghe các tuyên bố ngắn và đặt các câu hỏi tại một cuộc họp báo nhanh vào ngày 5 tháng 3 năm 2020 và thông tin về chuyến thăm này không được công bố cho đến khi có thông báo mới. Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ cùng đội tàu hộ tống gồm một tuần dương hạm và 5 khu trục hạm đang thực hiện hành trình vượt Thái Bình Dương và sẽ cập cảng Đà Nẵng từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3 năm 2020. Đây là hình ảnh chiến đấu cơ FA-18 Hornet đang hạ cánh xuống tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Đây là loại máy bay phản lực chiến đấu đa nhiệm siêu thanh có khả năng hoạt động trên tàu sân bay trong mọi thời tiết và có khả năng chiến đấu và tấn công các mục tiêu mặt đất. Trong chuyến thăm lần này, ngoài biên độ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt còn có biên đội máy bay số 11 của không quân Hoa Kỳ. Đội tàu hộ tống trong biên đội của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt bao gồm một tàu tuần dương hạm lớp Ticon de Grom, lớp tuần dương hạm duy nhất của Mỹ đang sử dụng. USS Theodore Roosevelt là tàu sân bay lớp Nimitz thứ tư của Hải quân Hoa Kỳ, hạ thủy vào năm 1986 và tham chiến lần đầu tiên trong chiến dịch bão táp sa mạc vào năm 1991. Tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân với chiều dài khoảng 330 mét và là nơi ăn ở, làm việc và trực chiến của hơn 5.000 thành viên thủy thủ đoàn. Tàu có thể mang tối đa 99 đấu cơ các loại bao gồm máy bay cánh cố định và trực thăng. Các loại chiến đấu cơ phổ biến nhất trên tàu sân bay này là loại FA-18 Hornet. Đây được ví dụ như đây được ví như một thành phố nổi với trọng tải tới 100.000 tấn. Với số nhân viên của tàu là 3.200 người và số nhân viên xử lý nhiệm vụ bay là 2.480 người. Năm 1991, con tàu không kích Iraq trong chiến dịch bão táp sa mạc. Và năm 1999, tàu cũng là tàu sân bay này thực hiện các cuộc tấn công vào Kosovo và Xép Biển. Sau các vụ khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, USS Theodore Roosevelt được triển khai tới Trung Đông và tham gia vào các cuộc oanh kích đầu tiên vào mạng lưới khủng bố của Al-Qaeda và Taliban. Và ngoài hệ thống phục vụ chiến đấu cơ, con tàu còn như một thành phố nổi này có thể lọc được tới 1.500 mét khối nước ngọt mỗi ngày từ nước biển. Số lượng nước này đủ cung cấp cho khoảng 2.000 hộ dân. Đây là hình ảnh một khoang của tàu USS Car Vision được trang hoàng cờ Việt Nam, được giao lưu và đón tiếp các quan khách của Đà Nẵng đến thăm tàu sân bay này vào ngày tháng 3 năm 2018. Sau đó 2 năm, các chiến đấu cơ từ USS Roosevelt đã tấn công mục tiêu tại Iraq trong những ngày đầu của chiến dịch tự do cho người Iraq. Hệ thống tự vệ của tàu là dàn phóng tên lửa Spit Sparrow dùng để chống các đòn tấn công đường không của đối phương ở cự ly ngạc gần. Hiện đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đang làm việc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để chuẩn bị cho chuyến thăm và còn phải chờ quyết định cuối cùng từ phía nước chủ nhà Việt Nam. Dự kiến khi tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam lần thứ hai tại cảng Đà Nẵng, cũng sẽ diễn ra các hoạt động tương tự như khi tàu USS Car Vision đến, bao gồm cuộc gặp gỡ, huấn luyện chung giữa quân nhân hai nước, các hoạt động giúp đỡ cộng đồng, giao lưu văn hóa giữa thủy thủ đoàn với người dân địa phương. Theo mô tả của báo chí trong nước, người dân Đà Nẵng nói riêng và người Việt Nam nói chung rất hào hứng 
và có ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm của tàu USS Car Vision vào hồi đầu năm 2018 vừa qua. Và bản thân người dân Đà Nẵng vẫn chưa quên chuyến thăm của tàu sân bay USS Car Vision vào hồi tháng 3 năm 2018 và nhiều người vẫn luôn nhắc lại điều này. Đây là hình ảnh Phó Đô Đốc Tư lệnh Hạm đội 7 Philip Steyer, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel và chuẩn Đô Đốc John được chào đón ở cầu cảng Tiên Sa, Đà Nẵng vào ngày 5 tháng 3 năm 2018. Hàng không mẫu hạm Mỹ đầu tiên đến Đà Nẵng kể từ năm 1975. Sau 45, 43 năm trôi qua kể từ thời điểm đó, người dân Đà Nẵng đón tiếp những thủy thủ Mỹ với tâm thế mới. Gia đình ông Nguyễn Văn Nhân, 59 tuổi, từng có người tham gia chiến tranh năm xưa, nói rằng Sống dưới thời chiến và khi đất nước hòa bình như ngày nay, tôi nghĩ chuyện quá khứ đã là quá khứ. Họ, có nghĩa là người Mỹ, đến đây và giao lưu văn hóa cởi mở, thật tình, với mình thì mình tiếp nhận thôi, ông Nhân nói. Anh Nguyễn Minh Nhật, 26 tuổi, nhân viên của một công ty tiên học, so sánh tinh thần của phong trào ngắm và săn ảnh tàu USS Cavision vào dịp này cũng đầy hào hứng và quan tâm như người dân Đà Nẵng kéo ra đường chào đón đoàn xe của Tổng thống Mỹ Trump tới thành phố này dự hội nghị APEC vào năm 2017. Anh nói, nhiều người bạn của tôi rủ dê lập nhóm đi tìm địa điểm quan sát tàu, còn chủ đề này được nhắc đến khá nhiều trên mạng xã hội. Theo Minh Nhật, những lợi ích của Mỹ tích cực quảng bá như phát triển kinh tế thịnh vượng, các cơ hội đến từ thông thương, kinh tế và tự do đi lại, lưu thông trên biển, đều là những yếu tố phù hợp cần thiết với sự phát triển của Việt Nam. Việt Nam cần một người bạn và đối tác như Mỹ. Ngoài ra, riêng với người Đà Nẵng thì họ cũng đã biết đến và quen với sự hiện diện của người Mỹ tại đây rồi. Minh Nhật đã nói như vậy. Và hàng không mẫu hạm Mỹ hàng năm đều có chuyến thăm, thăm tại Việt Nam đã đánh dấu sự dịch chuyển của nhà cầm quyền Hà Nội ngày càng gần hơn về phía Mỹ. Điều này cần thiết để đương đầu với một Trung Quốc đang mạnh lên và hung hăng trên Biển Đông. Nếu phía Việt Nam dũng cảm tiến tới dân chủ hóa đất nước thì sự hợp tác quân sự với Mỹ và các nước tự do phương Tây sẽ nâng tầm cao mới, đó là trở thành đồng minh của nhau. Khi đó, Trung Quốc không thể tiếp tục bắt nạt Việt Nam như hiện nay và chủ quyền của đất nước sẽ được bảo vệ vững chắc. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm ngày hôm nay thứ Tư, ngày 4 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Đông Đức, Trung Khoa.